Eh, Paolo ci viene di questo perché chi ha vissuto il Carlino, Paolo c'è stato il Carlino, il Carlino c'era una redazione, viveva di questa, la sera della prima delle otto, c'era Flavio Mori che prendeva il fuori sacco, lo portava in stazione e lo dava direttamente al, Io so, ogni al tanto, ferroviere. Ogni tanto andavo da Torino a Bologna dopo la visione del sport con la macchina che portava i giornali. Montecatini, Sandro, da cui sei partito anche come agenzia di Cazzo, con Alfio Tofanelli, con il figlio Riccardo, da lì poi è, è uscito anche Antonio Barilla, adesso una delle prime firme del Corriere dello Sport. Antonio Giordano. Eh. Ah, è con Antonio Giordano? Io ho Franco Volpo. Alla RAI, Antonio Giordano al Corriere dello Sport. Ecco che esperienza è stata partire da, da un'agenzia giornalistica improntata anche lì ai numeri, non l'almanacco di tutto calcio. Sì. No, ma di numeri, quella è... No, lo so, lo so, no, non lo, non lo so, 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 raccogliendo tutti da la domenica, tutti i tabellini della serie C, che aveva C1, C2 e 4 gironi, eh, 2 gironi C1 e 4 gironi C2, erano quindi campionati forse da 16-18 squadre, insomma 9 per 6, erano tipo 54 tabellini da prendere la domenica, che le partite finivano alle 4 e mezza, perché si giocava alle 2 e mezza d'inverno, e eh, la caratteristica era che venivano scelti i corrispondenti in base alle radio locali eccetera eccetera e poi facevamo, eravamo ragazzi ma tutti i ragazzetti prendevamo la telefonata, sentivamo la, come era la formazione, scrivevamo due o tre righe che ci raccontavano e le, buttavamo, e le mandavamo allora però col, già col modem che era una cosa avveniristica insomma e la cosa divertente qual era? Che siccome spaziavi con la Serie C veramente da Trento fino a Siracusa o piuttosto dalla Biellese fino a Brindisi, ecco, e tutti i corrispondenti parlavano con un spiccato accento e quindi ti veniva naturale a quello di Napoli e dimmi che stava qui a giocare in porta, dico come ha giocato, eh? E invece gli altri ci divertivamo, eravamo ragazzetti, insomma, ci divertivamo a fare, a prendere noi la telefonata, a scrivere così e poi a mandare a tutto sport. Però è stata la prima agenzia di stampa nei giornali, adesso i giornali si servono in molte agenzie che vengono chiamate service. Eh, questo anche per non assumere i giornali. Questo purtroppo per non assumere i giornali. Visto no, diciamo. che lo abbiamo citato, no, Davide, mi ha scritto, vi leggo, mi scrive, caro Luca porta il mio saluto a tutti e ringrazio a Sandro. Camille è stato il mio maestro, mi manca molto. Mi ha insegnato a raccontare il calcio dal verde del prato e dall'azzurro del cielo. Mi ha insegnato a guardare il mondo con gli occhi di un bambino, ti abbraccio, ti abbraccio da certo. Vabbè. Ah, Era... io devo andare a casa. No, ti lascio. Sei tutto a mozza io. E poi la tua strada è tutta dritta, ti viene il colpo di sordo. Anche noi con mia mai Già c'è il fatto che ha No, figurati. Ma, magari, magari è l'ultimo ricordo sul, sul papà portiere, no? E io chiudo gli occhi e mi affascinava la descrizione del portiere partendo dalla calzamaglia, no? Diceva eh, un giudizio di me, pagelle lunghe, che oggi non esistono più, con, con eh, questo apprezzamento perché è stato portiere. Sì, 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 è stato portiere e... ed è uno sportivo, diciamo, mancato perché ha giocato pochissimo calcio, poi attualmente qualcosa l'ha distorto da giocare a calcio stato il suo lavoro e ha cominciato a lavorare fino su lì. Ma mh, adesso come portiere non, non lo vedo tanto perché il papà l'ho sempre visto lavorare e non vedo più, cioè sono più legata al ricordo che ha avuto Sandro oppure Roberto di, della passione, della passione per il calcio. È una passione, è un amore. Non è una passione Poi non era un portiere come tipo di giornalista tutt'altro. No, 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 lui assolutamente e, e sicuramente eh, io penso che in televisione non, non, cioè, sicuramente abbia avuto successo però avrebbe subito litigato con tutti sì. perché non era uno che leccava cioè leccava però poi non per ma quello per che leccava ma perché amava comunque le persone che stavano in questo momento per perché quello che vuole però io non, non, non lo sarei visto in tv perché era troppo troppo puro 
è un puro. Ecco, chiudo, con, chiudo con la follia di, di Fabi. Ai tempi dei sei, poco dopo, qui tu facevi della cosa di Fabi, tutti i giocatori in estate andavano nella riviera Romagna. Mm. Eh, ti ricordi i giocatori? e furoreggiavano a loro, in attesa di loro, loro televisioni, le interviste dei giocatori a parte. Cimonani Gianfranco, detto così alla maresciallo, Cimonani Gianfranco, né a Martinale, mi mandò fra Rimini e Riccione un giorno a Pale 34, ne faccio, ne pesce 34. Fuori sacco a Torino e, se, e vengo a sapere sempre da Cimonani Gianfranco che uscirà una pagina mia, eh, che la cura cammina, che la cura che graficamente cammina. Io non lo conoscevo ancora, quindi non, avessi saputo adesso che la curava graficamente lui, mi sarei messo le mani nei capelli, capito? Avessi, ammesso che ne avessi. Il giorno dopo va vale, dico, sono 17-18 anni, vedo le interviste, vedo tutto, che bella pace, se interviste a cura di Giuseppe De Cantini. <ride> 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 <ride>